La música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo, Platón. La música es capaz de transmitirnos alegría, tristeza, miedo, y no escuchamos música, nuestro cerebro también empieza a producir ciertas hormonas que nos dan esa tranquilidad. Los científicos descubrieron que cuando estamos tocando música, se activan muchas, muchas zonas del cerebro y a esto le llamaron los juegos artificiales en el cerebro. Si nos rodeamos de música, podemos aprender mejor. Y hace que los, lo que estamos leyendo, estudiando, se fije más a nuestro cerebro. La musicoterapia afirma que hay beneficios tanto si escuchas como si tocas. Ajá, se potencializa si tocas. La mente y el espíritu se hacen como más creativos con la música de Mozart por su complejidad en cuanto a la estructura musical. Este efecto se dice que es más importante y mejor en los niños. Mientras más chiquito el cerebro es como más fácil de moldear, es más maleable. Es el concierto para Dios, dos pianos cada 448. Van a ver un dedito y van a tratar de moverlo. Entonces... Esto les obliga a que cada uno de los dedos tenga fuerza, tenga independencia y pues como estamos trabajando con las dos manos, estamos trabajando con los dos hemisferios. Estar más concentrados y prestar más atención eh, constantemente se va a convertir eso en un hábito. El idiomas nos puede ayudar a ser más creativos y se ha utilizado en tratamientos como el Alzheimer, el Parkinson, el Parkinson. Coeficiente intelectual aumentó 9.71. Aunque ya sean grandes, el cerebro pues sigue esforzándose y sigue trabajando y sigue adquiriendo este, nuevas habilidades. También hay que cuidar qué mensaje está entrando en esa música, ¿no? Porque a veces se da y no estamos prestando mucha atención a la mensaje. La mañana en que tengo a saludarte. Yeah.